seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this you crazy mother. Жека, привет. Ничего интересного, просто на съемке. Привет, привет. На съемке, в общем, оказалось, нужно осталось снимать 4 пасты, и оказалось, что нет базилика. Сейчас еще базилик. Как вам кружечка? Вот это? Нет, тут нету его. Ну или вот он большой. Нет, тут точно. Тут коричневый, коричневый аккуратно. А, сейчас сделаю детскую, да, пасту? Что такое белка? Какая, какая белка? Сейчас принесу белку. Белочка пришла. Ой, я смотрю, в воскресенье активнее народ. Да, вот видишь? Вот фон, на котором мы будем снимать сейчас. Меня спрашивают, дети едят белок? Да. Ужас. Видимо, да. Я пока не видел. А мы не снимали? В общем... Я записал вчерашний перископ, всю трансляцию, час сорок, а поснимал сегодня для... Я в Карбонаре. Поснимал сегодня, короче, как пиццу делают, сейчас покажу. Закатывает глаза там еще люди. Вообще, самая медленная пицца, которую я видел. Она даже летает медленно. Это Сонька RX100 Mark 4. Мыльница. Вот, что мы сегодня снимали. Сегодня, в общем, приехал итальянец, шеф-повар. Вот, покажу вам. Очень крутые лампы вообще. Очень крутые. А... Это вырезанные на заказ досочки и лампы эти со спиралями накаливания. Так, мне не подключается Wi-Fi. Тут удобный, удобный такой стеллаж сделали специально для меня. Тут у меня ноутбук. Вот. Фотоаппарат. Сейчас он должен подключиться. Кто чем занимается в воскресенье? У меня сегодня началась рабочая неделя. И она продлится минимум до пятницы. Без выходных. Ремонт. Арбайтом. Да, арбайты, но тогда. А ремонт я не люблю. Не хотел бы я сейчас ремонт делать. О, кому? А так и нужно было делать? Сначала съемка, а потом дипломка?
А. Короче, он садится быстро. Это кольцо. И мы его надули. Вот директор заведения надувает кольцо для крутого кадра. Вот. Еще поснимали. Салатик есть. Весенний. Я бы показал белку, но ее еще не принесли. Мне самому очень интересно, что это такое. Вот, снимаем. Сегодня, в общем, схема света интереснее, чем обычно. Сейчас найду, как показать. Пантомиму. Вот. Очень близко к столу. Суббокс большой. Наклонен под 45 градусов. Вот, практически нависает над объектом съемки. И, ну, тут, как обычно, типа, место отражателя, место еще один сутбокс. Вот, сейчас будем снимать одно блюдо в детское меню, пока там за базиликом кто-то уехал. Вот на таком вот фоне и всякие раскрасочки. Ой, они прям раскрашены уже немножко. Братский телефон. Пускай скатят. А, нет, сегодня без них. Ну, вот он стоит. Фаршированную белку. Э -э. Вот, вот. Но сегодня не знаю, не знаю почему. Ну, мне стыдно все время показывать один и тот же бэкстейдж. Схема съемки, поэтому у меня сегодня вот так. Вот, кстати, остался немножко реквизита. Надо его съесть. Мы сегодня снимаем мало блюд. Буквально штук... Сколько? Штук 10. Для меня это очень мало. Ну, мы за несколько часов, тут часа за 4, наверное, закончим. Уже сняли... Я не ем белок. Я сейчас только на них посмотрю, сфотографирую. Спасибо, нет, я пошутил, я не буду это есть. Это просто муха сплошная. А вон еще тут очень крутая штука. Печь. Прям с огнем. Только огонь потух. Вот это вот заведение. Вот. В общем, есть желание сегодня попробовать YouTube трансляцию провести. Про. А, да, наверное, надо провести YouTube трансляцию и анонсировать новую типа рубрику на канале и в инстаграме а, я хочу чтобы вы репостили мою фотку чешский дипломник чтобы люди которые хотят чтобы я обработал их фотографию а, присылали ее мне на специальную почту которую я сегодня еще зарегаю а, в общем присылайте ее на почту а, и раз, ну, у себя в инстаграме размещаете фотографию э, моего авторства с подписью и с, ну, с каким-нибудь словом, которое вы напишите в теме письма. Просто на всякий случай, если вдруг будет много заявок, то чтобы мне их не потерять. И потом я буду э, на YouTube выкладывать скринкаст, как я захожу в ваш профиль в Инстаграме, э, смотрю... Не... Ну, не шопить, в смысле, это рассчитано на людей, которые хотят разобраться 
с тем, как обрабатывать фотографии, и они смогут смотреть скринкаст того, как я обрабатываю их фотографии, то есть как бы я их обработал. Там, скорее всего, будет много всякого ужаса, но, блин, почему бы и нет. То есть вы мне присылаете фотографию, а я э, в ответ выкладываю на канале видео, как я ее обрабатываю. И вы можете ну, посмотреть, что я делаю, я постараюсь объяснять, что и почему я делаю. Вот. Может быть, даже ну, в прямом эфире. А может и нет, не знаю, просто прямой эфир это тоже такая штука. Все хотят на него успеть, но вот сейчас опять а, только 10 человек в прямом эфире. Вот. А, в общем, в чем суть? Я снимаю видеоролики на YouTube канал. Я снимаю перископ трансляции со съемок прям. И стараюсь. Ну, по сути, да, ну, не знаю. Вот, вот, кстати, повар ходит, вот. Он итальянец. Все довольны. Вот, в общем, так, я пропустил последний вопрос. Вот это меня жутко бесит в перископе, это ужасно просто. Кто-то говорит, э, что можно сохранять как-то комментарии, но у меня вот я сейчас запустил с телефона, я никакие комментарии не сохраняю, не вижу. Вот, последний вопрос не видел. Вот, в общем... Я все это делаю, и я хочу, чтобы как можно больше народу это видело, чтобы, ну, пользы от моих действий было больше. Да нет, там суть не в этом. Они все равно пропадают, даже ты не увидишь предыдущий комментарий. Вот. А для этого я хочу, чтобы вы... Ну, не вы, а те, кто хочет, чтобы я обработал фотографию и сделал скринкасты в этом, чтобы они репостили мою фотку. Так я посмотрел эту идею у Юли, Космо. Она таким образом давала доступ к своему уроку по левитации. Это очень круто, я считаю. То есть все, кто хотел получить доступ к уроку, они просто репостнули определенную ее фотографию, подписали, что хотят, подписали ей в комментарии под этой фотографией «Готово», и она дала им доступ, ну, в директ присылала им доступ к этому уроку. Вот, а так как я буду вообще интерактив делать, то есть я буду обрабатывать чужие фотографии по одной, по одной. Вот, а еще кто-то просил даже пресет делать. То есть я типа ее обработал, сделал пресет и выслал пресет. О, ну вот я не... Не очень хочу за это запариваться. То есть, если я с ноутбуком, я проще проведу трансляцию на YouTube и все посмотрят. Кстати, когда я буду проводить трансляцию на YouTube, я ее также буду включать на, на телефоне перископ, чтобы чтобы и те, и другие могли посмотреть, и кому где удобно, тот там и посмотрит, и чтобы вопросы из обеих платформ можно было выдергивать и отвечать на них, или записывать. Вот вчера закончил записывать на 136 вопросе, но я писал в Инстаграме. У меня 136 вопросов. Вот, вот смотрите. Было, когда я начал вчера записывать вопросы ваши, свежие, было 29 штук. Нет, вру, было вот 32. Тут практически, ну, если кто-то сейчас смотрит, может увидеть свой ник. Вот это активные ссылки, чтобы потом я вас отмечал. Ответы будут везде. Они будут, ну, я буду стараться снимать видео или объединять вопросы, снимать видео, делать трансляции в перископе. Вот. Ой, там, кстати, какие-то документы уходят. Фотографирует из геометрии. Чувак фотографирует репортаж. Там идет э, живая музыка. Приятный бонус к моей съемке. Вот. В общем, вот столько вот вопросов. 136. Я остановился пока. Алекс Мик 0. 
я не знаю, мне просто это настолько интересно, отвечать на вопросы, помогать людям улучшать качество их фоток. Я не могу сказать, что я там супер какой-то крутой фотограф, но у меня есть опыт и знания, и я готов и хочу ими делиться. Вот, только я еще очень хочу, чтобы больше народу смотрело. А, ну, нужно сто процентов штатив. А, можно один из самых дешевых, но с съемной центральной штангой. Да. Когда я готовлю, когда я готовлю видео по какой-то теме и ну, ищу информацию, я сам узнаю иногда что-то новое для себя. Это очень круто. Вот, по поводу штатива, обязательно нужно, чтобы была вытаскивающаяся центральная штанга, чтобы ты смогла сверху снимать. Ты ее так вытаскиваешь, она становится таким журавлем, и можно снимать, это очень круто. А по маркам штативов, самый, самый лучший, самый надежный, это Манфрота. Но они вообще, ну там, не гуманных денег каких-то сейчас. Вот когда просто съемка, то живая музыка еще подходит. А когда перископ, что-то меня <laughs> не очень неудобно. Вот. Да, конечно, шеф. Так, кстати, как какие-то известные чуваки... Аня знает, по-моему, вот этот чувак на свадьбе у Мити был, пел. Да-да-да-да-да. Так и бывает. Девочка, я пришел. Вот и белочка пришла. Белки потекли мозги. Это по просьбе детей вернули в меню. Без белки они жить жизнью не в радость. Это что хоть такое? Это пюрешка? Пюре, яйца. куриное пюре, филе куриное. Ага. Вот. Кто-нибудь фотографировал белочку когда-нибудь? Гипна жаба, ну почти. Так. Не знаю, мне глаза. Белка думала, как следует. Она, она думала. Красные глаза. А, жесть. Ладно, друзья, сейчас надо как-то... Так, короче, я вас... Блин, страшно так ставить? Нет, так ничего не видно. В общем, вы не падаете, главное. Не, я пока не выключаюсь. Свободе. Так. Забыл, что у меня камера тут на... Этом.
Вот так вот. Что-то я прям хорошенько посмеялся. Ой, тишина сразу. Если вдруг вы забыли, как называется там. Красивая лампочка. Все норм, осталось базилик дождаться. Ну, я не знаю, может детям нравится. Я тоже не понимаю. По-моему, это, ну, так, как бы. Привет, привет. Блин, это еда, но дети-то любят, чтобы было, чтобы им нравилось. Да. Вот, ну ладно, я не буду сильно затягивать, тут вопросов ни у кого нет. А потом, может быть, запишу эту фигню, но весело. Ну, не знаю. Мне кажется, повару, повару не весело. Это блюдо должно стоить а, недорого, потому что это типа детское меню. А выкладывать его... Ну, блин. Жесть. В общем, ладно. Я понял, но я тебе сейчас тут не смогу подсказать. Вконтакте я тебе пришлю ссылку. Люда, вконтакте напиши мне. Я сейчас прям с ноутбука тебе скину пару вариантов. Напиши бюджет мне вконтакте. Вот. Ладно, все, давайте всем пока. Надеюсь, будут чаще выходить в перископ. У меня неделя съемок каждый день. Я постараюсь снять влог, типа, но не уверен, что получится. Но сегодня поснимал, кстати. Вот. И потом покажу, что я всю неделю делал. Все, давайте, всем пока.